Hello friends, welcome to this video. In this video, we will see unit number 5, Software Project Management. This is for 8 marks and my name is Diptesh and I am teaching you Software Engineering. Ok, so let's start. If my videos are liking my videos, please like, share, subscribe to our channel. Ok, so in today's video, we are going to cover point number 5.2 that is a project tracking. Ok, and we have to see what is timeline chart, what is the earned value analysis, and what is the GAN chart. ठीक है तो ये प्रोजेक्ट ट्रैकिंग का आपको क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में आपको टाइमलाइन चार्ट आपको निकालना पड़ता है या फिर गैंट चार्ट का आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है ठीक है तो यही आता है मोस्टली आपके एग्जाम में तो जो आए थे मैंने आपको क्वेश्चन डाले तो देखो पूरा वीडियो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली ओके तो लेट्स सी प्रोजेक्ट ट्रैकिंग नाम से पता चलता है ट्रैकिंग करना मतलब क्या होता है मतलब मॉनिटर करना प्रोजेक्ट को बेसिकली मतलब जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हो उसको मॉनिटर करो ट्रैक करो कि कितना हो रहा है प्रॉपर्ली कितने टाइम में हो रहा है बजट में हो रहा है नहीं और कि जो ऑब्जेक्टिव हमने प्लान किए थे वो प्रॉपर्ली हो रहे हैं नहीं वो बस देखो प्रॉपर्ली बस मॉनिटर करो वही काम है ओके सो प्रोजेक्ट ट्रैकिंग मींस मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ अ प्रोजेक्ट टू एंश्योर इट इज ऑन टाइम विद इन अ बजट एंड मीटिंग द प्लान ऑब्जेक्टिव क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन है यहां पर ओके देयर आर डिफरेंट टूल्स यूज्ड फॉर दिस तो ये प्रोजेक्ट ट्रैक करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टूल्स अवेलेबल है जैसे कि आपकी टाइमलाइन चार्ट गैन चार्ट ओके वैराइटीज है ओके तो आपको दिख रहा होगा तो देखो आपको ऐसा डायग्राम निकालना पड़ता है तो ये यहां पर बस बेसिक दिया है ओके जो आगे होगा वो आपको फॉलो करना है ये बस आपको दिखाने के लिए मैंने बनाया है ठीक है इसको मत आप रेफर करो बस देख लो कि आपको ऐसा निकालना पड़ता है ठीक है फिर टाइमलाइन और टास्क क्या है मैं आपको आगे बता दूंगा प्रॉपर्ली ठीक है तो टाइमलाइन चार्ट किसे कहते हैं अभी देखेंगे a timeline chart shows activities in a time sequence मतलब क्या हमें activity को show करता है और कितने time sequence में है वो complete होगा वो हमें यहाँ पर बताता है ठीक है in simple task are listed and uh, and a horizontal line or a bar shows the time when the task starts and ends मतलब देखो ये ये क्या आपका task है तो ये task आप की task है और task कब start होता है कब खत्म होता है वो बताता है timeline chart basically वही होता है तो देखो यहां पर देखो एग्जाम में क्वेश्चन आया था डॉट टाइमलाइन चार्ट फॉर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम 5 डेज अ वीक एंड कंसीडर ब्रॉड फेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल तो आपको पता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में क्या होता है पहले आपको रिक्वायरमेंट गैदरिंग करना पड़ता है फिर डिजाइन करो कोड करो टेस्ट करो डिप्लॉय करो उसके बाद मेंटेन करो तो ये सारे फेजेस है तो जो भी एक्टिविटीज है यहां पर आपने लिखे पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग मतलब एनालिसिस करो फिर डिजाइन करो फिर कोडिंग करो फिर टेस्ट करो फिर डिप्लॉयमेंट करो और फिर मेंटेनेंस करो ठीक है तो ये आपके टास्क है तो आपको यहां पर क्या दिला है दिखाया है कि 5 डेज इन वीक तो हर एक वीक में 7 डेज होते हैं उस 7 डेज में से आपको 5 डे कंसीडर करना है तो देखो यहां पर वीक 1 है वीक 2 वीक 3 तो वीक में 5 डे लिए d1 d2 d3 d4 d5 फिर वो वीक 2 के d1 d2 d3 d4 d5 फिर वीक 3 के d1 d2 d3 d4 d5 मतलब हर वीक के पांच ले लिए ओके ऐसा नहीं कि आपको तीन ही वीक लेने हैं वो आप पर डिपेंड है आपको निकालना है आप एक दिन में भी पूरा कंप्लीट कर सकते हो एक वीक में भी पूरा आप कर सकते हो लेकिन आपको ऐसा नहीं करना थोड़ा सा बड़ा निकालने की कोशिश करो आप 10 वीक में भी पूरा कर सकते हो आप पे डिपेंड है कितना वीक लेना है ओके आप पे डिपेंड है कितना एनालिसिस के लिए टाइम देना है ओके यहां पर कोई आपको बताने के इतना दे दो उतना दे दो ठीक है नहीं तो देखो एनालिसिस के लिए इसने 3 डेज का समय लिया है d1 d2 d3 तो d3 वीक 1 में d3 तक हमारा एनालिसिस फेज कंप्लीट होना चाहिए ओके ये कंप्लीट होने के बाद हमारा डिजाइन स्टेज स्टार्ट होना चाहिए यहां से कनेक्ट हुआ है ओके तो वीक वीक 1 में d4 डे 4 से आपको वीक 2 के d1 तक आपका डिजाइन फेज कंप्लीट होना चाहिए फिर यहां से ये कनेक्ट है फिर वीक 2 के d2 से लेके वीक 2 D5 मतलब D5 तक पूरा हमारा कोडिंग फेज कंप्लीट होना चाहिए कोडिंग के बाद टेस्टिंग है वीक 3 में D1 और D2 में आपको टेस्टिंग कंप्लीट होना चाहिए फिर वीक 3 में ही आपको डिप्लॉयमेंट करना है एक दिन में ओके D3 में आपको कंप्लीट करना है और मेंटेनेंस आपको करना है D4 एंड D5 में वीक 3 में लाइक दिस वे समझ में आया टाइमलाइन चार्ट क्या होता है इस सर, इस साइड आपको क्या लिखना पड़ता है एक्टिविटीज लिखनी पड़ती है और इस आपको टाइम देना पड़ता है मतलब टाइम स्लॉट देना पड़ता है कितना कितने दिन में हमें करना है बेसिकली वो और आपको आप बस यहां पर ऐसा बार ड्रा करना पड़ता है ओके तो ऐसे आपके डायग्राम निकालने हैं टाइमलाइन चार्ट आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया तो तो ये क्वेश्चन आ सकता है ध्यान से देखो प्रैक्टिस करो इस क्वेश्चन की ओके 
तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए आया है कुछ तो अलग हो सकता है ओके okay, ऐसा ही डायग्राम निकालना है बस थोड़ा सा कंडीशंस अलग हो सकते हैं ठीक है तो फोर मार्क्स के लिए आपको आया था ये क्वेश्चन नाउ ओके समझ में आया हेल्प इन सींग ओवरलैप्स बिटवीन टास्क एंड द ड्यूरेशन अगर देखो हम इस ओके okay, इस डायग्राम से मुझे समझता है कि कोई फेज कोई एक्टिविटी एक दूसरे के बाद ओवरलैप नहीं है एनालिसिस कंप्लीट होने के बाद डिजाइन चालू होता है डिजाइन चालू होने के बाद कोडिंग चालू होता है कोडिंग के बाद टेस्टिंग चालू होता है टेस्टिंग के बाद डिप्लॉयमेंट होता है डिप्लॉयमेंट का मेंटेनेंस होता है हमें इससे पता चलता है कि किसमें कोई ओवरलैप नहीं है ठीक है अगर देखो टेस्टिंग फेज यहाँ से स्टार्ट होता टेस्टिंग फेज यहाँ से स्टार्ट होता ओके यहाँ से तो हमें पता चलता कोडिंग एंड टेस्टिंग आर ओवरलैप्ड ऑन डे फाइव तो देखो ये ओवरलैपिंग हो रहा है यहाँ समझ में आ रहा है लाइक दिस वे तो ये ओवरलैप होगा तो हमें ये पता चलता है ओवरलैप हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं वो भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो उसके बाद इट यूज प्रोजेक्ट हिस्ट्री रिसर्च एंड डेटा ट्रैकिंग टू क्लियरली शो वेन थिंग्स हैपन तो ये टाइमलाइन चार्ट क्या क्या यूज करता है वो बताया है यहाँ पर ठीक है टाइम लाइन हेल्प फॉलोइंग अचीव फॉलोइंग माइल स्टोन प्रोजेक्ट स्टेजेस एंड प्रोग्रेस इन ईजी वे मतलब क्या करता है टाइम लाइन से हम माइल स्टोन डिटरमाइन कर सकते हैं मतलब हमारा एक फेज कंप्लीट होने के बाद एक माइल स्टोन अचीव हुआ मतलब हम सेट कर सकते हैं प्रॉपरली मतलब प्रोजेक्ट स्टेज कंप्लीट कर सकते हैं वो भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और प्रोजेक्ट प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं सिंपल वे में यूजिंग द टाइमलाइन चार्ट क्लियर ओके इसकी आपको थेरी नहीं आएगी लेकिन डायग्राम आ सकता है आपको ड्रॉ करने के लिए टाइम लाइन चार्ट ओके ना ये भी वही है वही है ये भी बस आपको मैंने बताया था ठीक है तो देखो यहाँ पर एक्टिविटीज अलग है तो ये कंडीशन चेंज हो सकते हैं समझ में आया आपको प्रॉपरली ठीक है आपको यही आपको फॉलो करना है क्लियर नाउ अर्न वैल्यू एनालिसिस ई वी ए अभी ई वी ए क्या होता है देखो ई वी इज अ मैथमेटिकल वे टू मेजर प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस मतलब प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट का परफॉर्मेंस कितना है वो मेजर करने का एक मैथमेटिकल वे है मतलब क्या है अर्न वैल्यू एनालिसिस अभी ये क्या है देखो इट कंपेयर्स प्लान वैल्यू अर्न वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू ओके कंपेयर्स करना पड़ता है देखो अभी प्लान वैल्यू क्या है Planned value PV works that was scheduled to be completed. Okay, मतलब इतने समय में हमारा कंप्लीट होना चाहिए था वर्क मतलब जो भी टास्क है वो टास्क इतने समय में कंप्लीट होना चाहिए चार वीक में कंप्लीट होना चाहिए दिस इज अ प्लान वैल्यू अर्न वैल्यू क्या है वर्क एक्चुअली कंप्लीटेड ओके इन मनी और परसेंटेज वर्क कंप्लीट कितने अगर चार वीक में कंप्लीट होना था तो मेरा दो वीक में कंप्लीट हुआ तो दो वीक इज अर्न वैल्यू एंड प्लान वैल्यू क्या है चार वीक समझ में आया ओके okay? मतलब प्लान वैल्यू क्या है हम प्लान करते हैं ये टास्क इतने समय में कंप्लीट होना चाहिए था अर्न वैल्यू मत आपका प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट किया और कितना एक्चुअली कितना लगा प्लान से ओके okay? तो कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है नहीं तो उतने समय में हो सकता है तो वर्क एक्चुअली कंप्लीटेड कितने समय लगा उसको कंप्लीट होने के लिए दो वीक में कंप्लीट किया चार वीक में कंप्लीट किया छः वीक में कंप्लीट किया सो दिस इज योर अर्न वैल्यू उसके बाद एक्चुअल कॉस्ट मतलब मनी एक्चुअली स्पेंड इतना मनी स्पेंड हुआ वो एक्चुअल कॉस्ट है तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कॉस्ट वेरिएंस ओके कॉस्ट वेरिएंस क्या है सी वी कॉस्ट वेरिएंस कैसे फाइंड कर सकते हैं ई वी माइनस ए सी तो ई वी क्या है हमारा अर्न वैल्यू एंड ए सी क्या है हमारा एक्चुअल कॉस्ट तो ये माइनस करने के बाद आपको कॉस्ट वेरियंस मिल जाएगा अगर ये पॉजिटिव हुआ तो बजट के अंदर है मतलब जो भी हमने प्रोजेक्ट बनाया है वो बजट में है अगर निगेटिव हुआ तो जो भी बजट है बजट के बाहर हमारा प्रोजेक्ट जा रहा है कॉस्ट वेरियंस से हम फाइंड कर सकते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बजट में हो रहा है या नहीं अगर पॉजिटिव हुआ तो बजट के अंदर है और नेगेटिव है तो बजट के बाहर का है ठीक है शेड्यूल वेरियंस शेड्यूल वेरियंस आप कैसे फाइंड कर सकते हो ई मतलब अर्न वैल्यू माइनस पी मतलब प्लान वैल्यू इससे आपको माइनस करने के बाद अगर शेड्यूल वेरियंस मिल जाएगा अगर शेड्यूल वेरियंस पॉजिटिव है तो अहेड ऑफ शेड्यूल मतलब क्या शेड्यूल के आगे जा रहे हो मतलब हमारे चार टास्क दस दिन में कंप्लीट करे थे तो आपने पांच टास्क दस दिन में कंप्लीट किया है मतलब आहेर शेड्यूल के आगे आप जा रहे हो आपका वर्क इफिशियंट हो रहा है निगेटिव मतलब क्या बिहेंड शेड्यूल चार टास्क आपको चार दिन में कंप्लीट करने हैं लेकिन आपने दो टास्क चार दिन में कंप्लीट किए मतलब शेड्यूल के पीछे जा रहे हो आप शेड्यूल आगे जा रहे हैं लेकिन शेड्यूल में आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे सो दिस इज शेड्यूल वेरियंस तो ये पॉजिटिव हुआ तो शेड्यूल के आगे जा रहे हो या फिर साथ जा रहे हो निगेटिव हुआ तो शेड्यूल के पीछे हो लाइक दिस वे उसके बाद है कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स सी आपको ई वी डिवाइडेड बाई ए सी करना है तो शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स मतलब कॉस्ट का परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या है और शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या है आपको बस डिवाइड करना
ओके और शेड्यूल वेरियंस मिल जाएगा और आपको इंडेक्स फाइंड करना है तो परफॉर्मेंस इंडेक्स फाइंड करना है तो आपको डिवाइड करना पड़ता है बस सेम है माइनस माइनस और डिवीजन करना पड़ता है समझ में आया तो आपको पहले ई में लगता है ब्रांड वैल्यू ओन वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू आपको दिया होगा उससे आपको कॉस्ट वेरियंस और शेड्यूल वेरियंस फाइंड करना है और कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स या शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स भी आप फाइंड कर सकते हो क्लियर तो देखो एग्जाम्पल यहाँ पर है एग्जाम्पल आपको पी दिया है टेन थाउजेंड डॉलर प्लान टिल टूडे एट थाउजेंड डॉलर में एक्चुअली वर्क हमारा खत्म हुआ है और टोटल नाइन थाउजेंड डॉलर मनी स्पेंड हुआ है तो सी वी आप फाइंड कर सकते हो ई वी माइनस ई वी माइनस ए सी तो ये माइनस में जा रहा है माइनस में जा रहा है तो ओवर बजट मतलब बजट के बाहर प्रोजेक्ट हमारा जा रहा है क्लियर समझ में आया नेगेटिव आया तो क्या हुआ नेगेटिव आया तो ओवर बजट है क्लियर उसके बाद एस वी एम कैसे फाइंड कर सकते हैं ई माइनस अब ई तो ये भी माइनस में जा रहा है माइनस में जा रहा है तो बिहाइंड द शेड्यूल मतलब शेड्यूल के पीछे जा रहे हैं दस टास्क मुझे दस दिन में कंप्लीट करना था लेकिन मैंने पांच टास्क दस दिन में कंप्लीट किया तो मैं शेड्यूल के पीछे जा रहा हूँ समझ में आ रहा है ओके फिर सी इंडेक्स फाइंड कर रहा हूँ मैं परफॉर्मेंस इंडेक्स कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स कैसे करना है बस डिवाइड करना है डिवाइड कैसे करना है ई डिवाइडेड बाई ए तो 0.89 ओके okay, ऐसा आ रहा है अगर इट इज लेस देन वन मींस पुअर कॉस्ट इफिशियंसी मतलब पुअर कॉस्ट इफिशियंसी है ओके okay, और एस क्या कैसे बस डिवाइड करना है क्या डिवाइड करना है ई वी डिवाइडेड बाई पी और अभी ये भी 0.8 पॉइंट है थे अगर इट इज लेस देन वन मींस बिहाइंड द शेड्यूल ठीक है समझ में आ रहा है मतलब अगर पॉजिटिव हो रहा है तो आप बजट में जा रहे हो बजट के अंदर हो और शेड्यूल अगर और शेड्यूल भी पॉजिटिव है तो आप शेड्यूल के अंदर या फिर शेड्यूल के शेड्यूल के आगे जा रहे हो शेड्यूल के साथ जा रहे हो आगे जा रहे हो ठीक है समझ में आ रहा है सो दिस इज बेसिकली ई वी ए गिवज ए क्लियर सिग्नल इफ प्रोजेक्ट इज लेट और ओवर बजट मतलब ई वी एम किस के लिए फाइंड करते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट है बजट के अंदर है या फिर बाहर है और शेड्यूल के साथ जा रहा है या नहीं जा रहा है समझ में आ रहा है दिस इज योर ई वी ए कंसेप्ट ओके नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द गैन चार्ट ओके गैन चार्ट आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में सीखा होगा वही है जो आप फर्स्ट कम फर्स्ट अवसर से निकालते हो आपको वही निकालना होता है बेसिकली तो गैन चार्ट का थेरी आपके एग्जाम में आया था और टाइमलाइन चार्ट का आपका वो जो मैंने आपको बोला था वो एग्जाम में आया था अभी गैन चार्ट क्या है देखो गैन चार्ट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोजेक्ट ट्रैकिंग टूल ये भी टूल है इट लुक लाइक बार चार्ट शोविंग टास्क वर्सेज टाइम बार चार्ट जैसा ये टास्क वर्सेज टाइम को प्लॉट करता है Each task is a horizontal bar. The length shows the duration. हर एक task एक horizontal bar होता है और उसकी length एक duration बताता है समझ में आया Dependencies can also be shown. Okay, इससे गैन चार्ट से हम dependencies भी show कर सकते हो मतलब task B और task A में क्या relationship है Task A complete होगा या फिर class task B start होगा या फिर task B start नहीं कर सकते जब तक हम task A को complete करें वो सारे dependencies हम गैन चार्ट से निकाल सकते हैं क्लियर द प्रोजेक्ट यूजुअली कंटेंस मल्टीपल टास्क एंड एक्टिविटीज ऑब्वियसली एक प्रोजेक्ट बना रहे हो तो प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल टास्क होते हैं मल्टीपल एक्टिविटीज होते हैं ओके सो एज अ प्रोजेक्ट प्रोफेशनल व्हेन यू वांट टू मैनेज अ कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट इट कैन बी नॉट इजी टू ट्रैक देयर टास्क देयर रिलेशनशिप ड्यूरेशन एंड स्टेटस तो अगर अगर आप प्रोजेक्ट प्रोफेशनल हो तो आपको मैनेज करने के लिए डिफिकल्ट होगा बिकॉज मल्टीपल टास्क है मल्टीपल एक्टिविटीज है तो ये ट्रैक करने के लिए आसान नहीं होगा इसके लिए आपको लगेगा गैन चार्ट ओके अ सिंगल चेंज इन वन टास्क कैन अफेक्ट द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट एंड दस इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इंटर रिलेशनशिप अमॉन्ग द डिफरेंट टास्क अगर कोई एक टास्क में आपने चेंज किया ओके okay, तो ये पूरे टास्क चेंज हो सकता है समझ में आए आपको पूरा गैन uh, चार्ट को uh, बिगाड़ सकता है तो रिलेशनशिप खराब हो सकता है तो पूरा हमारा चार्ट खराब होगा लाइक दिस वे ओके डू गेट दिस नाउ बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ गैन चार्ट ओके बेसिक कंपोनेंट क्या है गैन चार्ट कुड इनिशियली अपियर डिफिकल्ट आपको डिफिकल्ट लगेगा लेकिन डिफिकल्ट नहीं होता बेसिकली वो अंडरस्टैंड हाउ द वेरियस कंपोनेंट वर्क टूगेदर टू क्रिएट अ गैन चार्ट इन अ की टू रीडिंग वन तो आपको कंपोनेंट का पहले समझना पड़ेगा गैन चार्ट को समझने समझने के लिए सिंपल होता है तो आप उसके पास क्या क्या होता है टास्क का लिस्ट होता है टाइम लाइन होता है डेट लाइन होता है पार्स होता है माइल टोन सब सेट कर सकते हो डिपेंडेंसीज होती है प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हो रिसोर्स असाइन ओके ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं ट्रैक लिस्ट टास्क लिस्ट मतलब कौन से कौन से टास्क कंप्लीट करना है टाइम लाइन होता है कितने टाइम या फिर डेट लाइन होता है कितने डेट में हम कंप्लीट करना है बार्स जो लेंथ ओके बार्स क्या होता है जो शो कर दे कि कितने टाइम में कम्प्लीट होगा कितने डेट में कम्प्लीट होगा 
माइलस्टोन्स मतलब क्या एक टास्क कम्प्लीट होने के बाद हम माइलस्टोन सेट कर सकते हैं डिपेंडेंसीज मतलब दो टास्क के बीच में क्या रिलेशनशिप है कौन सा स्टार्ट हो सकता है कौन सा कौन सा नहीं हो सकता जब तक कौन सा कम्प्लीट होगा वो सारा ठीक है प्रोग्रेस हम ट्रैक कर सकते हैं और रिसोर्स हम एलोकेट कर सकते हैं सो दिस बेसिकली गैंड चार्ट ये भी सेम है आपका टाइम चार्ट देसा ये भी सेम है ओके समझ में आ रहा है आपको दिस इज अ प्रॉपर डायग्राम ओके फॉर द गैंड चार्ट ओके तो गैंड चार्ट की थेरी आपको एग्जाम में आया था और उसका आपको पर्पज लिखना था एडवांटेज डिसएडवांटेज इन एप्लीकेशन लिखने थे ओके okay, वही मैंने आपको डाला है यहाँ पर तो पर्पज ऑफ अ गैन चार्ट देखो शोज प्रोजेक्ट टास्क ऑन अ टाइम लाइन प्रोजेक्ट की टास्क हमें टाइम लाइन में शो करता है इट ब्रेक द प्रोजेक्ट इन द स्मॉल मैनेजेबल टास्क ओके ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन से हेल्प सी विच टास्क डिपेंड ऑन अदर डिपेंडेंसीज टेल द ऑर्डर ऑन ड्यूरेशन ऑफ द टास्क कौन सा पहले कंप्लीट होगा कितने ड्यूरेशन में कंप्लीट होगा कौन सा टास्क वो फिर ट्रैक्स प्रोग्रेस एंड स्पॉट डिलेज इजीली ओके टास्क का प्रोग्रेस देखो कहाँ पर डिले हो रहा है वो स्पॉट देखो फाइंड करो इजीली ठीक है शेयर प्रोजेक्ट स्टेटस क्लियरली विथ टीम एंड क्लाइंट्स हम प्रोजेक्ट का स्टेटस शेयर कर सकते हैं बाई सींग द गैन चार्ट कितना समय किसके लिए लग रहा है कौन से टास्क के लिए लग रहा है लाइक दिस वे मेक श्योर एवरी वन नोज देयर वर्क एंड डेड लाइन्स ओके सो दिस इज अ बेसिक स्टेट फॉरवर्ड लाइन्स उसके बाद है एडवांटेजेस इजी टू सी टास्क टास्क देखने के लिए सिंपल पड़ता है देखो टास्क जीरो टास्क वन तो टास्क जीरो आपका जैन से स्टार्ट होगा और मे तक हमें कंप्लीट होना चाहिए ओके okay, तो ये टास्क वन सो ये से हम इजीली शो कर सकते हैं रिलेशनशिप देख सकते हैं ओके रिसोर्स यूज हेल्प चेक रिसोर्स यूटिलाइजेशन डिपेंडेंसीज इन इम्पैक्ट ऑफ द चेंजेस ओके मतलब क्या रिसोर्स यूज करते हैं मतलब रिसोर्स यूटिलाइज करते हैं प्रॉपरली डिपेंडेंसीज देखते हैं या फिर इम्पैक्ट ऑफ चेंज अगर चेंज हुआ तो क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे प्रोजेक्ट पर आपने कुछ तो चेंज किया तो ओके okay, कहाँ पर डिले हो रहा है कहाँ पर सॉफ्ट वर्क हो रहा है वो सारा हम देख सकते हैं फिर टास्क ऑर्डर मेक इट ईजी टू सेट द ऑर्डर एंड प्रायोरिटी ऑफ टास्क इन एग्जीक्यूशन ऑर्डर सेट कर सकते हैं मतलब ये पहले टास्क कम्प्लीट करो वो टास्क कम्प्लीट करो ये इसकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पहले टास्क फोर को कम्प्लीट करो फिर फिर टास्क फाइव को कम्प्लीट करो लाइक दिस वे क्लियर उसके बाद डिसएडवांटेज देखो क्या है टाइम कंज्यूमिंग है नीड्स डिटेल्ड प्लान ऑफ टास्क रिसोर्स एंड डेट्स प्रॉपर आपको डिटेल में लगेगा अगर आपको करना है तो ये टाइम कंज्यूमिंग कंज्यूमिंग होगा कॉम्प्लेक्स इफ टू डिटेल्ड अगर डिटेल है बहुत ओके okay, तो ये कॉम्प्लेक्स बन सकता है कंफ्यूजन हो सकता है ठीक है फिर हार्ड टू अपडेट अपडेट करने के लिए डिफिकल्ट एज यूजल ठीक है सो दिस इज डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशंस मतलब हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं आईटी फील्ड में यूज कर सकते हैं बेसिकली ठीक है ओके इंजीनियरिंग वर्क में यूज कर सकते हो प्रोडक्ट लॉन्च में मैनुफैक्चरिंग में यूज कर सकते हो सो दिस आर द एप्लीकेशन आप देख सकते हो प्रॉपरली ये आपके स्क्रीन शॉट लिया आपके मॉडल एंसर से ठीक है सो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया था So this is for video guys I will meet you next video with 5.3 till then thank you bye bye